अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मंथन में हम उन मुद्दों पर मंथन करते हैं जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर आपका होता है तो आज इस कार्यक्रम में मंथन के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पोलिटिकल एनालिसिस राजीव मोहन मिश्रा जी मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछेंगे कि अक्सर आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं आ, लेकिन जबकि नवी मुंबई जो शहर है उसको पूरे देश में दो नंबर का रहने लायक शहर घोषित किया गया है आपका इसमें क्या नजरिया है देखिए अगर आप देखने जाएंगे तो भारत के बहुत कम ऐसे शहर हैं जिनको नियोजनबद्ध तरीके से डेवलप किया गया है अगर आप पहले की शहरों की बात कर लेंगे जितने बड़े बड़े शहर हैं जैसे कलकत्ता हो गया मद्रास हो गया आपको बॉम्बे हो गया दिल्ली हो गया ये सब पुरानी सिटी है लेकिन जो नई सिटी के रूप में डेवलप हुई जैसे चंडीगढ़ हुआ आपको न्यू बॉम्बे हुआ ये सब एकदम रॉ लैंड पर डेवलप हुए हैं मतलब वहाँ पर कुछ था नहीं जमीन को अक्वायर किया गया उस जमीन पर एक सिटी बसाई गई है तो उसका जो नियोजन हुआ है वो बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से हुआ है ऐसे में जब आप कोई शहर का नियोजन ही बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से हुआ है तो उस शहर को तो बेहतर बनना ही है बाकी के शहरों की अपेक्षा लेकिन मेरा व्यवस्था के ऊपर क्यों मैं सवाल उठाता हूं क्योंकि ये शहर टॉप ग्रेड का शहर हो सकता था इंटरनेशनल लेवल का शहर हो सकता था मगर इस शहर को जो व्यवस्था है यहाँ की उसके फेल्योरिटी के चलते या उसके कहिए नेग्लिजेंस के चलते आज यह शहर पुरानी शहरों की तरह डिस्टर्ब होता जा रहा है यहाँ पर यातायात के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको फुटपाथ के प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे यहाँ हॉकर्स के प्रॉब्लम दिखाई देंगे यहाँ झोपड़पट्टी की समस्या बढ़ने लगी है यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन की समस्या बढ़ने लगी है ये सब क्यों हो रहा है इतने नियोजनबद्ध शहर को आप बर्बाद करते जा रहे हो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही होता था तो ये शहर आज इंटरनेशनल लेवल का शहर बन सकता था और आज भी अगर इस पर मेहनत की जाए और तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को या जो पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो शहर के नियोजन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाए तो यह शहर निश्चित तौर पर इंटरनेशनल शहर बन सकता है गणेश नाइक यहाँ के यहाँ जो स्थानीय स्वराज संस्था है उसमें सत्ता के सलाहकार हैं और उनके ही नेतृत्व में पिछले 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पर नई मुंबई महानगर पालिका जो स्वराज संस्था के तौर पर सुविधाएं इकट्ठा कर रही हैं उनका दावा तो यही है कि अभी इस बार का आप बजट देख लिए अड़तीस करोड़ का प्राथमिक बजट स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया है इसके पीछे एक ही दावा किया गया है कि शहर को बेहतर ढंग से सुनियोजित करने के लिए और तमाम सुविधाएँ देने के लिए इसको ये इतना भारी भरकम बजट है आपका एनालिसिस क्या करता है क्या अड़तीस करोड़ के बजट के जरिए वाकई जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो पाएंगी देखिए एक चीज तो आप मान के चलिए कि नवी मुंबई का क्षेत्रफल जितने में नवी मुंबई म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन का एरिया डिसाइडेड है उतने के लिए अगर 3000 करोड़ का बजट भी होता है तो इट इज वेरी मच सफिशियंट ये बहुत अच्छा बजट कहा जाएगा अगर इस पर आप काम करना चाहते हो ये तो अड़तीस करोड़ का बजट है लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का उसमें मैं आपको बता दूं कि नवी मुंबई म्यूनिसपल कॉरपोरेशन ने अभी तक जितने भी बजट पेश किए हैं वो रियलिस्टिक बजट नहीं साबित हुए हैं जैसे मान लीजिए कि विजय नाहटा जब थे तो वो अट्ठाईस अट्ठाईस सौ करोड़ का बजट पेश करते थे और जब बाद में मार्च एंड में जब आता था जब पूर्ण रेवेन्यू का जब एनालिसिस होता था तो मालूम चलता था कि उन्नीस सौ करोड़ अठारह सौ करोड़ रुपए इनकम हुए और उसी हिसाब से एक्सपेंसिस का भी रेशियो रहता था मतलब ये रियलिस्टिक नहीं हुआ अगर आपके बजट में आठ सौ करोड़ का डिफरेंसेज आए और एक्सपेंसिस में दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपका बजट रियलिस्टिक नहीं है अभी इस बार भी जो इन्होंने बजट पेश किया है अगर आप उसको देखने जाएंगे तो उन्होंने एक अभय योजना करके लाया था अभय योजना में उन्होंने एक टारगेट किया था कि हमको 720 करोड़ रुपए हमारी अर्निंग हो जाएगी अगर अभय योजना सही ढंग से लागू हो गई तो लेकिन आप देख लो अब ये अभय योजना के खत्म होने में सिर्फ 25-30 दिन का और वक्त बचा है और मात्र 170 करोड़ 180 करोड़ रुपए की वसूली हुई है तो 720 करोड़ का आप टारगेट ले रहे हैं और 180 करोड़ हुई है उसी तरीके से अगर आप देखो तो जो इनका बजट था कि हम पांच करोड़ रुपया इसके पहले प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूल करेंगे उसमें से अगर अभी आप देख लोगे तो सिर्फ दो करोड़ का फिगर इनके पास आया है मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट आप कलेक्ट कर पाए हैं 
और नवंबर खत्म तक उनका ये टारगेट है मतलब कि अभी मार्च तीन महीने और बचे हैं तो मैक्सिमम मैं ये मान के चलता हूँ कि सौ सवा सौ करोड़ रुपये आप और वसूल लेंगे तो वो कुल मिलाकर के कितना होता है आपके ने जो बजट डिसाइड किया था उसका वो सेवेंटी फाइव परसेंट भी नहीं रह जाता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रियलिस्टिक बजट बनाना चाहिए और रियलिस्टिक बजट जब आप बनाएंगे और उस हिसाब से आपका आय और एक्सपेंसिस होगा तो सही माने में पता लगता है कि शहर को रियल माने में कितने बजट की जरूरत है और कितना सही माने में इस पर हम एक्सपेंस कर एक्सपेंस कर पा रहे हैं अब पिछले अगर बजट पे 2019 और 20 का अगर बजट देखें तो स्टार्टिंग में वो चौंतीस करोड़ का बजट था उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने उसमें एक करोड़ जोड़ दिया और महासभा ने वन वन करोड़ उसमें जोड़ दिया कुल बजट जो प्राथमिक बजट पैंतीस करोड़ का था वो हो गया चार करोड़ का उस हिसाब से जो दावा किया गया था कि आरोग्य शिक्षण और नागरिक सुविधाओं पर पूरा जोर दिया जाएगा आपको जमीनी हकीकत उस 4020 करोड़ की पिछले साल में कहा नजर आई देखिए आपको मैं बताऊं जो आप आरोग्य शिक्षण वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का मैं देख रहा था इसमें एक्सपेंसेस की जो जिक्र है अगर आप उसको ढंग से देख ले तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ सिविल वर्क और जो आपको जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क सिर्फ उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और ये क्यों खर्च किया जाता है ये खर्च इसलिए किया जाता है ये सब लोग जानते हैं कि ये खर्च इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कमीशन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है आप कभी भी नहीं देंगे देखेंगे कि मानवता के पहलू वाला कोई इसमें कुछ दिख रहा है जैसे अभी आप देखेंगे तो तरन तालाब एक करोड़ खेल का मैदान स्टेडियम उसके लिए एक बड़ा बड़ा भारी भरकम बजट फिर आपको अगर देखने जाएंगे तो स्कूलों के जो कक्षा होते हैं जो स्कूलों के रूल्स होते हैं उसको बढ़ाने के लिए भारी भरकम बजट इस तरीके से वहाँ रोड फुटपाथ गटर इस पर एक बहुत बड़ा बजट साढ़े नौ सौ करोड़ के आसपास का तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये वो चीजें हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्ष से जुड़ी हुई हैं इसमें आप कहीं नहीं पाएंगे कि हाँ भाई हम जो नई मुंबई में रहने वाले लोग हैं इनको हम कम से कम दस लाख रुपए तक का आरोग्य बीमा दे देंगे कि आरोग्य बीमा में वो उनका कम से कम इलाज हो जाएगा नई मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में आप कहीं नहीं देखेंगे कि जो क्वालिटी एजुकेशन होता है उसको सुधारने को लेकर के नए टीचर्स की बहाली को लेकर के अच्छे डॉक्टर्स की बहाली को लेकर के इस पर कोई चर्चा नहीं है तो हमारा ये मानना है कि जो लोगों को रियल नीड है कि मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मिले एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले और जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो अच्छा प्राप्त हों अब आप देखो कि रोड फुटपाथ ये जब एक बार बन जाते हैं तो इनकी लाइफ कम से कम फुटपाथ की तो मैं बोल सकता हूं कि 25 से 30 साल की तो मिनिमम होनी चाहिए मिनिमम हालांकि अगर आप ब्रिटिश कालीन देखेंगे तो 100 हंड्रेड इयर्स तक कोई भी जो गटर थे बड़े गटर वो कभी टूटते नहीं थे 100 हंड्रेड इयर्स के लेकिन आज क्या हो रहा है हर दो साल हर तीन साल पे फुटपाथ तोड़ा जा रहा है गटर तोड़ा जा रहा है नए गटर का निर्माण हो रहा है अरे भाई आपका पूरा एरिया 320 स्क्वायर किलोमीटर का है हम ये मान के चलते हैं कि आप कोई नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले साल जब आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मान लो दो दो करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रख लो तो सात करोड़ रुपये आप खर्च करेंगे लेकिन इसके बाद तो सिर्फ मेंटेनेंस बच जाता है ना लेकिन आप अगर बजट का मुआयना करेंगे तो रोड और फुटपाथ पर इनका एवरी ईयर जो बजट का एक्सपेंसेस का जो टारगेट है वो बढ़ता जा रहा है ये कैसे बढ़ता जा रहा है भाई अरे रोड फुटपाथ तो हाँ घटना चाहिए क्योंकि तो इसमें सिर्फ मेंटेनेंस बच गया है हाँ। आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो इसलिए मेरा जो आप बार बार पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा शहर है रहने के लायक है इंडिया में उसको रैंक मिलता है फिर भी आप सवाल उठाते हो तो सवाल उठाने का कारण मात्र ये है कि अगर इस नवी मुंबई म्यूनिसपल कॉरपोरेशन में आप भ्रष्टाचार के पार्ट को अगर आप खत्म कर दें तो मैं बोलता हूं ये शहर को इंटरनेशनल शहर बनते देर नहीं लगेगा और मैं दावे से कह सकता हूं कि वर्ल्ड क्लास की सिटी यहां बनेगी और लोग विदेशों से भी इस सिटी को देखने आ सकते हैं ये मेरा मानना है आपने अभी भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि तकरीबन अधिकांश योजनाओं में भ्रष्टाचार है और इसीलिए जो जो विकास का जो जो सही गति है वो नहीं मिल पा रही अभय योजना को लेकर भी इसी तरह का सवाल उठाया गया था कि अभय योजना सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्टार्ट की गई है जिन जो बड़े बड़े बकायादार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उसको एकोमोडेट किया जा रहा है उसके खिलाफ याचिकाएं भी दाखिल हुई तो क्या अभी क्या स्थिति है उसकी 
देखिए मैं यही आपको बोला था जब अभय योजना पालिका ला रही थी तो मैंने एक बात उस समय में रखी थी कि अगर अभय योजना के अंतर्गत भी जो मोटे बकायेदार हैं जिनके पास ज्यादा पैसा बाकी है अगर वो पैसा जमा नहीं करते हैं तो क्या पालिका उनको यह नोटिस दे रही है कि अगर यह अभय योजना के अंतर्गत आपने पैसा जमा नहीं किया तो पंद्रह दिन के अंदर आपका जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या इंडस्ट्री है या जो कुछ भी है घर है वो सारा हम सील कर देंगे ऐसा कोई नोटिस जारी किया पालिका ने अगर अगर आप किसी को आप टैक्स भरने के लिए अभय योजना दे सकते हो तो इस अभय योजना के बाद तो आपको सख्ती करनी चाहिए और वो टाइम बॉन्ड में करनी चाहिए लेकिन होता क्या है यहाँ यहाँ होता यह है कि अभय योजना आती है अभय योजना में कुछ बड़े बकायेदारों को बेनिफिट मिल जाता है हमसे और आपसे अगर हम लोग समय पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो पूरा दंड वसूली किया जाता है और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो बड़े बड़े कारखाना मालिक हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉमर्स के मालिक हैं उनको अभय योजना में सुविधा दी जाती है और वो जान के दो करोड़ पांच करोड़ छह करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का लटकाए रहते हैं और उस पैसे का उपयोग वो अपने बिजनेस में करते हैं अब हमारा क्या नाम यह कि ठीक है चलो मैं मान भी लिया कि आप अभय योजना लाए उनके लिए वो बड़े बकायेदार हैं हो सकता है बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करते हैं आप उनके लिए कुछ सुविधाएं ला रहे हैं तो उनके ऊपर ये सख्ती भी लाइए कि अगर इस अभय योजना में आपने पैसा नहीं भरा तो पंद्रह दिन के अंदर आपके हम गाले को या फैक्ट्री को या जो कुछ भी आपका प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में आपका कर बकाया हम उसको सील कर देंगे मतलब आप ये 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 जो महानगर पालिका कहती है कि ये सामान्य लोगों के हित में लाया गया ये लाई गई अभय योजना है तो आपके कहने के हिसाब से तो ये हो गया कि ये सामान्य लोगों के हित में दिखाने के लिए सिर्फ है असल में तो ये जो बड़े बकायादार हैं उनको फायदा पहुंचा बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं बता दूं आप सामान्य लोग जो है ना हाँ। आप जाकर के आकलन कर लो मैं बोलता हूं आप जाकर के प्रॉपर्टी टैक्स का डिटेल्स पता कर लो सामान्य लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स अगर वो किराए के मकान में दे रखे हैं तो भी किराएदार को बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स आया है क्या हमको भरना है या वो किराएदार को बोलते हैं कि आप भर दो और मेरे किराए में से काट लेना सामान्य लोग तो इतने अलर्ट है प्रॉपर्टी टैक्स को भरने में लेकिन ये जो बड़े बकायेदार है इनको मालूम है क्यों भरने का हमारा प्रॉपर्टी टैक्स तो बाद में हम अभय योजना में करा ही लेते हैं तो ये जो दो चार पांच करोड़ सात करोड़ रुपया हमको भरना है हम क्यों नहीं इसका यूटिलाइजेशन अपने बिजनेस में कर ले तो ये जो चीजें चल रही हैं इस पर मैं बोला था और अभी आप देख लो अब पालिका के आंकड़े क्या कर रहे हैं इन्होंने अंदाजा किया था कि 720 करोड़ रुपया वसूल होगा 2100 करोड़ रुपया टोटल बाकी थे उसमें 1100 करोड़ रुपए मूलधन है मतलब जो मूलधन है जो पालिका का पैसा है बिना ब्याज का तो वो वसूल होने थे वसूल कितने हुए मात्र 180 करोड़ 180 करोड़ रुपए मात्र वसूल करने जब आपको थे तो फिर अभय योजना लाने की क्या जरूरत थी इतना पैसा तो ऐसे भी आप भरवा लेते हैं लोगों से अभय योजना लाए हैं तो आपका टारगेट पूरा होना चाहिए आप उस पर जेब करने चाहिए और नहीं अचीव किए हैं तो उन लोगों को दंडित कीजिए जिनसे आपको अचीवमेंट की उम्मीद है अब ये पूरा जो सीनेरियो है नई मुंबई का कहीं ना कहीं ये सत्ताधारियों के कामकाज से भी ये ये प्रभावित हो रहा है और नई मुंबई में इस वक्त अगर देखें तो काफ़ी माइग्रेशन चल रहा है पॉलिटिकली पहले सत्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधीन थी गणेश नायक उसके मुखिया थे सरकार बदली खेमा बदला तो अब भाजपा की सत्ता आ गई और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है आप इस माइग्रेशन को किस तरह से देख रहे हैं और जो अभी सब गुत्थम गुत्थी हो गया है अब कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है एक तरह से तो उस 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 हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इसका भी कहीं असर पड़ रहा है क्या कि नई मुंबई के विकास को लेकर उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है देखिए पूरे देश में पूरे देश में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नाम का शब्द खत्म हो चुका है ये जब आप देखेंगे तो वही हाल आप न्यू बॉम्बे में देख रहे हैं आज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिर्फ उतने ही तक सीमित है कि कैसे आप सत्ता में जाए इसको आप सबसे बड़ा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मान लीजिए आज के राजनेताओं का आज के जनप्रतिनिधि के पास कोई सिद्धांत नहीं है कोई नैतिकता नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रेम है वो सत्ता में जाना चाहते हैं वही हाल आप नई मुंबई में देख रहे हैं एक बार गणेश नायक को ऐसा लगा कि बीजेपी क्या सत्ता आ जाएगा महाराष्ट्र में तो गणेश नायक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार साहब ने गणेश नायक को पूरी फ्रीडम दे रखी थी और उनका कद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े नेता का दे रखा था लेकिन जब उनको लगा कि बीजेपी की सत्ता इस बार आ जाएगी तो वो कूद करके चले गए बीजेपी में अपने साथ साथ सारे नगर सेवकों को भी लेके गए नगर सेवकों को भी लगा कि इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी तो नायक साहब भी मालिक होंगे तो नायक साहब के साथ ही जाना बेहतर है सारे नगर सेवक उनके साथ चले गए लेकिन जिसको कहते हैं कि समय ने पलटी मारी 
समय ने पलटी मारी आज स्थिति ये हो गई कि महाविकास अघाड़ी की सत्ता हो गई अब महाविकास अघाड़ी की सत्ता हो गई तो जो नगर सेवक गणेश नायक के साथ गए थे अब उनमें भागदौड़ मची है अब वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम गणेश नायक के साथ गए और अगर मान लीजिए यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी ने कुछ चमत्कार कर दिया तो फिर तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये अब उछल कर कर करके अब महाविकास से गाड़ी की ओर जा रहे हैं जिसका उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा कुछ लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं कुछ लोग ज्वाइन करने की राह पे हैं तो इस तरीके से मतलब कोई आइडियोलॉजी नहीं कोई नैतिकता नहीं चार महीने पहले दूसरी पार्टी में जाते हैं चार महीने बाद फिर से वो तीसरी पार्टी में चले जाते हैं आखिर हो क्या रहा है भाई कुछ तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जब तुम नैतिक अपना नहीं प्रदर्शन करोगे जब तुम अपने सिद्धांत का प्रदर्शन नहीं करोगे तो जो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं या जो तुम्हारे क्षेत्र के रहीवासी हैं उनसे नैतिकता और आदर्श का उम्मीद कैसे किया कैसे कर सकते हैं बिल्कुल अब जैसे देखिए अभी महाविकास आघाड़ी का इस माइग्रेशन के बीच में महाविकास आघाड़ी का वासी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने दावा किया कि नई मुंबई में अभी सत्ता हमारी होगी और गणेश नाइक को बेदखल कर देंगे अभी भाजपा का राज्य परिषद नेहरू में हुआ वहाँ भाजपा ने दावा किया कि भाई नई मुंबई में जो सत्ता है गणेश नाईक और मंदाताई मात्रे के नेतृत्व में कायम रहेगी आपको क्या लगता है क्या वाकई महाघाड़ी महाविकास आघाड़ी की सत्ता रहेगी या आपको लगता है कि भाजपा और गणेश नाईक के नेतृत्व में यह सत्ता कायम रहेगी देखिए मुझे तो ये लगता है कि निश्चित तौर पे इस बार का जो चुनाव है अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे गणेश नाइक के लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है और उनको पालिका पे सत्ता बरकरार रख पाना मेरी नज़र में शायद संभव नहीं हो पाएगा अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ती है लेकिन मैं चूँकि एक सामाजिक क्षेत्र का आदमी हूँ मेरा ये मानना रहता है कि कम से कम नवी मुंबई के मतदाताओं को आज सोचने की जरूरत है आप सोचो इस बात को कि क्या हम सिर्फ पार्टी जाति संप्रदाय प्रांत भाषा ये देख के ही वोट देते रहेंगे क्या हम कभी नहीं देखेंगे कि कैंडिडेट हमारा कितना योग्य है वो आपके क्षेत्र की कितनी सेवा कर सकता है वो आपके क्षेत्र के प्रति कितना सतर्क रह सकता है क्यों हम हर साल हर चुनाव में ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये भ्रष्ट हैं इनके पास कोई नैतिकता नहीं है इनके पास कोई आदर्श नहीं है उन्हीं के पीछे आखिर हम जा करके क्यों खड़ा होकर के मतदान कर रहे हैं क्या ऐसा है कि हम लोग भी उतने ही बड़े भ्रष्ट हो चुके हैं उतने ही बड़े अपने आदर्श को खो चुके हैं जितना हमारे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उस लेवल पर हम लोग भी जा चुके हैं इसको आप थोड़ा परखिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छे लोगों का चुनाव हो अच्छे लोग आपके जनप्रतिनिधि बने तो कृपया करके किसी भी पार्टी जाति धर्म प्रांत भाषा न देखते हुए आप उम्मीदवारों की योग्यता को देखें और उस पर मतदान करें मिश्र जी एक हमेशा जब महानगर पालिका चुनाव आता है तो दो प्रमुख जो मुद्दे हैं बहुत गंभीरता से उभर कर आते हैं एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट कामगार हैं उनको समान काम समान वेतन देने का मामला और दूसरा फिर से भी जो महासभा में मुद्दा उभरा है कि जो मनपा के सेकेंडरी जो कर्मचारी हैं उनको सातवां पे कमीशन मिलना चाहिए आपको क्या लग रहा है जो भाजपा में सत्ताधारी है वो कह रही है कि जो उच्च अधिकारी है क्योंकि दो हिस्सा चलता है उच्च अधिकारियों को सातवां पे कमीशन मिलता है सेकेंडरी कर्मचारियों को नहीं मिलता तो भाजपा का कहना है कि जानबूझ के जो प्रस्ताव मंजूर हो चुका है उसको सरकार के भेजे हुए जो उच्च अधिकारी या नुमाइंदे हैं वो रोक रहे हैं ताकि गणेश नाई को इसका क्रेडिट न मिलने पाए क्या वाकई यही सच्चाई है आपको लगती है देखो ये तो मुझे समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले एक डिसीजन है कि जो भी काम नियमित दर्जे के हैं मतलब नियमित दर्जे का मतलब जैसे स्कूलिंग हो गया टीचर का काम हो गया वो नियमित दर्जे का सफाई कामगार हो गया ये नियमित दर्जे का काम है बस का ड्राइवर हो गए कंडक्टर हो गए ये नियमित दर्जे के काम है इनमें आपको ये मान के चलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि जो नियमित दर्जे के काम है वहां पर ठीका पद्धति नहीं होनी चाहिए वहां पर आप रेगुलर स्टाफ आप अपने यार को डॉक्टर हो गए टेक्नीशियन हो गए इनको आप रेगुलर बेसिस पे रखो आज क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जगहों पे ठीका पद्धति पे है ये समान काम समान वेतन का कंसेप्ट क्यों है क्योंकि आप नियमित कामों को भी आपने ठीका पद्धति पे रखा है अगर आप उनको रेगुलराइज कर देंगे तो समान काम समान वेतन का मुद्दा खत्म हो जाएगा दूसरा बड़ा बात जो आपने बोला सातवा पे कमीशन भाई जब सरकारी नौकर हम हैं 
सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया तो पालिका में भी सेवंथ वेंथ पे कमीशन लागू होना चाहिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब आप इतना बड़ा बड़ा बजट आप एक एक कंस्ट्रक्शन पे दो दो सौ करोड़ अढ़ाई अढ़ाई सौ करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो क्या कामगारों के हित में या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हित में या तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के हित में आप यह डिसीजन नहीं ले सकते कि उनको सातवा पे कमीशन मिल जाए क्या जाएगा सौ करोड़ रुपया और आपके पालिका पे बाहर आएगा लेकिन आपके कर्मचारी आपके स्टाफ कम से कम सातवां पे कमीशन पा करके एक हैंडसम सैलरी तो ले पाएंगे हाँ मैं ये जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप सातवां पे कमीशन हो आठवां पे कमीशन आने वाला हो सब लागू कीजिए लेकिन आप अपने कर्मचारियों अधिकारियों से ईमानदारी पूर्वक उनकी सेवा लेने का प्रयास कीजिए अगर आपको लगता है कि आप सातवां पे कमीशन दे रहे हैं उसके बावजूद आपके कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मैं कहता हूं आप भ्रष्टाचार को लेकर के सख्ती बरतिए उनको सैलरी मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का सैलरी जो है हैंडसम होना चाहिए लेकिन उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उतना ही सख्त कानून या उतना ही सख्त रवैया अपनाना चाहिए तो आप जो मेरा उसमें एक सवाल था कि आ, ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं इस तरह के फैसले रोक रहे हैं जो भाजपा की ओर से कहा जा रहा खासकर गणेश नाइक साहब की ओर से कहा जा रहा कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं जैसे आप अगर मुंडे के समय में आप देख लेंगे जो तुकाराम मुंडे कमिश्नर थे उस वक्त सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और तब गणेश नाइक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तब ये एक आरोप लगा कि भाई सरकार हमको स्वतंत्रता के साथ महानगर पालिका में चुकी सत्ता विरोध है तो इसलिए काम नहीं करना देना चाहती है अब वो भाजपा में आ गए हैं और समय का खेल देखिए कि उल्टा हो गया कि अब वो महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और शिवसेना की सरकार है अब फिर ये हो रहा है कि फिर हमको प्रशासन जो है और सरकार जो है अपने तरीके से उनका उनको मोहरा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और काम नहीं करने देना चाह रही है इसे आप महासहयोग मानते हैं कि ये बहाना है कि नहीं मैं इसको पूरी तरीके से बहाना मानता हूँ पूरी तरीके से आप एक चीज समझ लो महासभा में बहुमत आपका है आपने अगर सातवां पे कमीशन आपने महासभा से पास करके राज्य सरकार के पास भेजा और अगर राज्य सरकार के पास राज्य सरकार ने उसको पेंडिंग रखा है तीन महीने से ज्यादा अगर पेंडिंग रखा है तो यू हैव अल्टरनेट कि आप जाइए और सीधा कोर्ट में चले जाइए कि हमने भाई महासभा से प्रस्ताव पास करके भेजा और ये तीन महीने से पेंडिंग रखे हुए हैं तो ये सब बहाना है देखो अगर आपके अंदर विल पावर है और आपको लगता है कि हमको सातवां पे कमीशन देना चाहिए अपने कर्मचारियों को आप महासभा से पास कीजिए राज्य सरकार से लड़के लीजिए ये आपका हक है मंजूर हो चुका है सिर्फ लागू करने की प्रॉब्लम है लागू करने का प्रॉब्लम मतलब आपको पालिका में प्रॉब्लम है किसी कमिश्नर को ताकत नहीं है कि महासभा ने एक बार पास कर दिया जो चीज उसको कमिश्नर रोक ले ये किसी कमिश्नर का पावर नहीं है और अगर महासभा ने पास कर दिया कमिश्नर ने रोका तो कमिश्नर उसके लिए दंडित किया जा सकता है वो भी तब जबकि कोई लीगल चीज महासभा ने पास किया हो अगर इन लीगल चीज महासभा ने पास किया हो तो कमिश्नर उसको डिनाई कर कर करके राज्य सरकार के पास भेज सकता है मतलब हम मानते हैं कि भाजपा जो खेमा है जो गणेश नाई का खेमा है जानबूझ के एक तरह का पॉलिटिकल गेन करने का एक प्रयास है कि भाई मामला उलझा भी रहे और हम मुद्दा उठाते भी रहे देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा खेल मैं आपको बता दूं इसके पीछे सबसे बड़ा खेल ठेकेदारों का है आप ये समझ लो ये पूरा जो खेल चल रहा है ना वो ठेकेदारों का खेल है वो कभी नहीं चाहते कि ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो यहाँ पे वो चाहते हैं कि जा कम से कम सरकारी स्टाफ बहाली हो पालिका में जो परमानेंट स्टाफ है उनकी संख्या दिनों दिन घटती चली जाए और इनका कॉन्ट्रैक्ट लेबर का संख्या दिनों दिन बढ़ता चला जाए ये पूरा खेल चल रहा है और पालिका भी यही कोशिश में लगी है कि परमानेंट अपने कर्मचारियों की संख्या को इसी बहाने सेवन पे कमीशन वगैरह को टालते जाएगी तब तक तो कुछ और लोग रिटायर हो जाएंगे कुछ लोग रिटायरमेंट की श्रेणी में रहेंगे कोई नहीं बहाली नहीं करेंगे और उसके बदले वो बोलेंगे कि इतना पैसा आता है हम कॉन्ट्रैक्ट को देंगे तो इतना पैसा आएगा ये बहाना करके ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को देना चाहते हैं हालांकि अगर आप जा करके आप सुधीर जी आप पता कर लेना कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए वर्क हैं अगर उनको परमानेंट कर्मचारियों के वेतन से जोड़ दिया जाए तो आपको मालूम चलेगा कि टेन टाइम्स मोर देन टेन टाइम्स हम पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकिन हम उसके जगह पर हम परमानेंट कर्मचारी परमानेंट इक्विपमेंट परमानेंट टेक्नीशियन हम नहीं ला रहे इवेन आरोग्य सेवा से संबंधित भी जो ठीका पर जो चीजें आपने दे रखी है सिटी स्कैन आपको एक्सरे बाकी के जो अल्ट्रासाउंड ये सब जो आपने दे रखी है आप देखेंगे कि हम जितना पे कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में हम परमानेंट डायरेक्टली अपने पास कर सकते थे लेकिन हम कर रहे हैं
आ, एक अब अब इस परिदृश्य में आप नवे विकास आघाड़ी के भविष्य को कैसे देखते हैं क्या वाकई मनपा में अगर ये साथ आ जाए तो क्या इस तिगड़ी का झंडा लहरा सकता है देखिए मैं एक बात बोलूंगा जरूर कि महाविकास आघाड़ी निश्चित तौर पे जो अभी जो सिचुएशन दिख रहा है और जो लोगों का भी मैं समझता हूँ लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है लोग जिस मेंटेलिटी के हैं वही मेंटेलिटी के रहेंगे तो मुझे उस स्थिति में ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी थोड़ी मजबूत पोजिशन में है लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने से मुझे लगता है कि शहर को थोड़ा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि महाविकास आघाड़ी के जो चेहरे नवी मुंबई के सामने हमारे लोगों के मौजूद हैं वो कोई ऐसा चेहरा बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है जिसका माइंड इस शहर के डेवलपमेंट या विकास को लेकर के सक्रिय है उनका माइंड ज़्यादातर या तो आप देखेंगे कि दबंगई को लेकर के हैं कि शहर में उनकी दबंगता कैसे बढ़े या फिर आप अगर देखेंगे तो फिर करप्शन को लेकर के हैं तो ऐसे लोग अगर सत्ता में सत्ताधीश हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट जो है शहर पर बुरा भी पड़ सकता है तो मेरा तो ये मानना है कि इनसे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि गणेश नाइक का नेतृत्व नई मुंबई महानगर पालिका में कम से कम महाविकास आघाड़ी की सत्ता से बेटर काम कर सकता है इतना मेरा मानना है और मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग हमारे मत से ही सोचेंगे लेकिन मेरा अगर पर्सनल एनालिसिस आप कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश नाइक की अगर सत्ता होती है तो महाविकास बिगाड़ी से थोड़ी बेहतर हो मनसे के आंदोलन को अभी बीच में आपने देखा होगा कि कभी थाली आंदोलन कभी घंटा आंदोलन कभी तोड़फोड़ आंदोलन अचानक कभी मन से भी जोश में आ गई है आप किस तरह से उसे देखते हैं कि इस चुनाव में कुछ वो करामात कर पाएगी कुछ कमाल कर पाएगी क्या देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा कि मन से पूरे महाराष्ट्र की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके पास कोई शक्ति ना होते हुए सत्ता में कोई भागीदारी ना होते हुए भी उसके नेता अपनी पेट भरने का साधन जुटा लेते हैं <laughs> ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो और उसका कारण ये है कि उसका कारण ये है कि मनसे के लोग जान बूझ के ऐसा उग्र परिचय देते हैं अपना कि इस उग्रता से डर करके कम से कम उनका जीविका चलता रहे और अधिकारी जो हैं उनका भी पेट भरते रहे तो उसमें नवी मुंबई के मन से भी शामिल है और नवी मुंबई मन से के नेता भी इस टैक्टिस को अच्छी तरह जानते हैं ये जो आप घंटा आंदोलन थाली आंदोलन ये जितना जो आप बोल रहे हैं ये इसीलिए किया जाता है कि इनका प्रभाव पालिका के अधिकारियों पर बना रहे सिडको के अधिकारियों पर बना रहे और जिस प्रकार सत्ताधारी नेता या विरोधी पक्ष के नेता अपना अपना जीविका अपना अपना पेट भरने में सक्षम हो पा रहे इन अधिकारियों की मदद से उसी तरीके से इनका भी जीविका का कुछ उपाय होता रहे रह गई बात अगले चुनाव में उनके परफॉर्मेंस की मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अगर वो विदाउट बीजेपी चुनाव लड़ते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आज भी नवी मुंबई महानगर पालिका में उनके एक सदस्य नहीं है बिल्कुल यही स्थिति आने वाले पालिका चुनाव में भी होगी कि उनके एक सदस्य नहीं रहेंगे लेकिन अगर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाता है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे परिणाम उनके पक्ष में जा सकते मैं मैं इस, इस सवाल को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ आपने सीधे तौर पर कह दिया उनको कि आ, ये पेट भरने की एक तरह एक तरह की मन से राजनीति करिए जबकि लोगों का कहना है कि मन से वो पार्टी है जिसने सामाजिक और लोगों के जो मुद्दे हैं खासकर जो व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर उसने आंदोलन किया तो फिर आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वो वो पेट भरने वाली पेट भरने की राजनीति है देखिये मैं एक ही चीज जानता हूँ आंदोलन उसी को बोलते हैं जो आंदोलन अपनी सफलता के चरम पर पहुंचे या उसको सफलता के चरम पर पहुंचाने के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयास ईमानदारी से दिखाई दे अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं टोल को लेकर के मन से सबसे बड़ा पॉपुलरिटी अगर कहीं के एन की है हाँ, तो, तो वो टोल बंदी को लेकर के आप मेरे को बताओ जिस टोल के खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी मुंबई एंट्री प्वाइंट ठीक है और अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये दो उसके सबसे बड़े टारगेटेड मुद्दे थे लेकिन आज आप क्या हो गया मुंबई एंट्री पॉइंट का टोल पांच रुपए से बढ़ गया, बढ़ गया और 
एक्सप्रेस वे का अगर आप देखेंगे तो एक सौ पहले थे और आज दो सौ पर टोल है तो इसका मतलब क्लियर है कि जो मनसे के नेताओं ने आंदोलन किया और जो मनसे के नेताओं को टोल कंपनियों ने जो कुछ भी उनको मैनेज करने के लिए काम किया उसकी वसूली अब हमसे और आपसे की जा रही है और मनसे इस पर खामोश बैठी है क्यों आपको मैं ये बहुत गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूँ और भले इसके लिए मन से चाहे तो मेरे ऊपर मानहानि का दवा कर ले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यही चीज सेम आप नबी मुंबई म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन में आ जाइए आप मेरे को एक मुद्दा बताइए जिस पर मन से ने लड़ाई लड़ी हो और उसको अंजाम तक पहुंचा तो, तो, तो मेरा कहना में है कि आपने आरोग्य को लेकर के क्या लड़ाई लड़ी कहा अंजाम पहुंचा एजुकेशन को लेकर के कौन सी लड़ाई लड़ी कहाँ अंजाम पहुंचा आपने लोगों के जो ये डेली डेली जो ये गटर टूटते हैं सड़क टूटते हैं उसको लेकर के आपने कौन सी लड़ाई लड़ी कहाँ अंजाम पहुंचा आप ऐसे कितने उदाहरण में दे सकता हूं जिस पर आपने कभी कोई काम करने की नहीं सोची क्यों क्योंकि यहाँ आपका एक पहले से ऑफिसर्स के साथ ट्यूनिंग बैठा हुआ है वो ट्यूनिंग आप संभाल रहे हैं तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सब ट्यूनिंग का गेम है जिसने अपनी ट्यूनिंग बैठा ली है वो चुप रहता है और जिसने अपनी ट्यूनिंग नहीं बैठाई वो आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है वर्तमान परिदृश्य में दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट राजीव मोहन मिश्रा हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे जो प्रश्न थे वो आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे कि आपको सस्ती शिक्षा सुलभ आरोग्य सेवा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन कैसे मिले ताकि इस शहर का और आपका विकास हो सके आपका उत्थान हो सके हमने इस मंथन कार्यक्रम में आपसे जुड़े हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन करने का प्रयास किया आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिए अगली बार हम फिर आपसे जुड़े हुए नए मुद्दे पर मंथन करेंगे तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार